എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ ചരിത്രം നിർണയിക്കുന്ന നിലപാടുകളും ആശയങ്ങളുമൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ സഭയുടെ പാരമ്പര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും തനിമയും കെടാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മലങ്കരയുടെ മണ്ണിൽ ജനിച്ച ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഇന്ന് ഈ സഭ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഭ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും സഭയുടെ നിലപാടുകളും അറിയുവാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് ഏതു വഴിക്കാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചകളും നിലപാടുകളും പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പലപ്പോഴും അപര്യാപ്തമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും സഭയുടെ നേതൃത്വവും ഒക്കെ പല അവസരങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സഭയുടെ നിലപാട് എന്താണ് സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ന് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമ്മളോടൊപ്പം സഭയുടെ നിലപാടും കാഴ്ചപ്പാടും സഭാ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് പകർന്നു നൽകുവാൻ സമ്മതിച്ച് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ മധ്യസ്മാർ സേവേറിയോസ് മെത്രാപൊലിത തിരുമനസിനെ ഏറ്റവും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അഭിവന്യ തിരുമേനിയെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല മലങ്കര സഭയുടെ കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ചുമതലക്കാരൻ അനേകം ജീവകാരുണ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അമരക്കാരൻ ശക്തമായി മലങ്കര സഭ യുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ പിതാവ് സെമിനാരിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ സുദീർഘമായ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിലപാടുകളും മലങ്കര സഭയുടെ നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ് അഭിവന്യ പിതാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സഭയുടെ ദൈനംദിനമായ കാര്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ അനുഭവങ്ങളെ പറ്റി കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പറ്റി ചോദിച്ചറിയാം അഭിവന്യ തിരുമനസിനെ ഏറ്റവും ആദരപൂർവ്വം ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ മൂന്നിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പറയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും ഉയർന്നു വരുന്ന ഒന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടനയോടൊപ്പം നമ്മളും പുറത്തുള്ളവരും പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് അന്ത്യോക്യ പാത്രക്കീസ് പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ പാത്രക്കീസിനുള്ള മലങ്കര സഭയിലെ സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയാണോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കീറാമുട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ അനുഭവം അതെന്താണ് ഒന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾക്കൊന്ന് വിവരിക്കാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രത്തില് അന്ത്യോക്കിയ പാത്രക്കീസിന് സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് മലങ്കര സഭ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലെ ഭരണഘടനയിൽ കൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അന്ത്യോക്കിയ പാത്രക്കീസിന് മലങ്കര സഭയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലെ ഭരണഘടനയുടെ ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഈ ക്ലോസുകൾ ഒന്നാം ക്ലോസിൽ പറയുന്നത് ഓർത്തഡോ സുറിയാനി സഭയുടെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷൻ അന്ത്യോക്കിയ പാത്രക്കീസ് ആകുന്നു എന്നാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോ സുറിയാനി സഭയുടെ അല്ല അല്ല രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസിൽ ഉടനെ തന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മലങ്കര സഭ പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോ സുറിയാനി സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷൻ കാതോലിക്കായുമാണ് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമാണ് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രധാന മേലധ്യക്ഷന്മാരില്ല ഒരാളേ ഉള്ളൂ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന മേലധ്യക്ഷനേ ഉള്ളൂ അത് കാതോലിക്ക അതേസമയത്ത് പാത്രക്കീസിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താ ഓർത്തഡോ സുറിയാനി പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ലത്തീൻ പാരമ്പര്യവും ഗ്രീക്ക് പാരമ്പര്യവും പോലെ ഉള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ആ പാരമ്പര്യമാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ മലങ്കര സഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അഥവാ ഇന്ന് മലങ്കര സഭയിലുള്ളത് ആ അർത്ഥത്തിൽ മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അന്ത്യോക്കിയ പാത്രക്കീസുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൻ്റെ 
ആ സൗഹൃദം നിലനിർത്തണമെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അബ്ദുദ്മിഷിയ പാത്രിക്കീസ് ബാബ ഇട്ട രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയിൽ അന്ത്യു കെ സിംഹാസനത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ അടിവരയിട്ട് പിതാക്കന്മാർ അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മലങ്കര സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും തനിമയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും മലങ്കര സഭയെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സഹായിച്ചതായ അന്ത്യോഗ്യ സഭയുടെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷനെ മലങ്കര സഭയുടെ ഭരണഘടനയിൽ ആദരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ചില ക്ലോസുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് മലങ്കര സഭയുടെ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റിയാണ് ഈ പരിത്തരത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിലും അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതായത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ യാക്കോവൃദാന ഉണ്ടാക്കിയ സഭയാണ് സിറിയൻ ഓർത്തഡോ സഭ അന്ത്യോഗ്യ എന്നത് എ ഡി മുപ്പത്തിയേഴിൽ ഉണ്ടായി എന്നും പത്രോസിൻ്റെ സ്ഥാപനമാണ് സിംഹാസനമാണെന്നൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അന്ത്യോഗ്യ ഓർത്തോ സുറിയാനി സഭയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആ നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നിലെ കൽക്കിതോ സുനോദോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായി നിന്നതായ അന്ത്യോഗ്യ സഭയിൽ ആ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കൽക്കിതോൻ അംഗീകരിക്കാത്തവരെല്ലാവരും വെളിയിൽ പോകേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു മാത്രമല്ല അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ ജസ്റ്റിൻ ഒന്നാമൻ കൽപ്പനയിട്ടു കൽ കൽക്കിതോന്യ ഇതരരായിരിക്കുന്ന മെത്ര പൊലീത്തന്മാർ മാറണം വന്നു അങ്ങനെയാണ് പാത്രിക്കീസ് ആയിരുന്ന സേവേറിയോസ് അന്ത്യോക്യ പാത്രിക സേവേറിയോസ് ഈജിപ്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു അതേസമയത്ത് ഫിലക്സിനോസിനെ അവർ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ ഭരണം നടക്കുമ്പോൾ അപ്രയും പാത്രിക്കീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കൽക്കിതോ സുന്നക ദോസ് അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് അന്ത്യോക്കി നിൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് പേഴ്സിക്കൂഷൻ അഴിച്ചു വിട്ടു എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ വന്നതാണ് തയോദോറ എന്ന് പറയുന്ന എംബ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിനി അവരാണ് യാക്കോബിന് അതായത് ബസാനിനിയ മൊണാസ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യാക്കോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന സന്യാസിയെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനൊപ്പിൾ വിളിച്ചു വരുത്തി അതെ അവർ അവ കാരണം അവർ നോൺ കാശിഡോണിയൻ ചിന്താഗതി ഉള്ളവരോ നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വരുവാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ വിളിച്ചു വരുത്തി അപ്പോൾ അൻ ഈ അന്ത്യോക്കയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതെ അന്ത്യോക്കൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തിരിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തി അവിടെ വെച്ച് അലക്സാന്ദ്രിയൻ പോപ്പ് തേഡോഷ്യസ് ഒന്നാമനെ അലക്സാന്ദ്രിയ എന്ന് വിളിച്ച് കോൺസ്റ്റാൻറ്റോമ്പിൾ വരുത്തി അവിടെ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ ബിഷപ്പായിട്ട് വാഴിച്ചു വാഴിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഈ നോൺ കാശിഡോണിയൻ മിഷൻ നടത്തുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് മെത്രാനായിട്ട് അവിടുന്ന് അലക്സാന്ദ്രിയായി പോയി ഈജിപ്റ്റിൽ പോയി അവിടുന്ന് രണ്ട് മെത്രാച്ചന്മാരെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മെസപ്പത്തോമിയ സിറിയ തുടങ്ങിയതായ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും മെത്രാന്മാരെ വാഴിച്ചു ഇതൊരു പ്രശ്നമായി വന്നപ്പോൾ എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ രണ്ടാം കോൺസ്റ്റൻറ്റോപ്പിൾ സുന്നോദോസ് കൂടി ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റോപ്പിൾ സുന്നോദോസിൽ വെച്ച് ഇവർ ഇല്ലാതായി അങ്ങനെ ഇല്ലാതായപ്പോഴത്തേക്ക് യാക്കോപ്രധാന രൂപം കൊടുത്ത സഭയുടെ പേരാണ് സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അവരില്ലാതായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യോക്കയിൽ മുഴുവനും മെൽക്കൈറ്റ്സ് ആയി മെൽക്കൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ കാൽഷിഡോൺ അംഗീകരിക്കുന്നവർ മാത്രമേ അന്ത്യോക്കയിൽ പാടുള്ളൂ അവരെയാണ് മെൽക്കൈറ്റ്സ് എന്ന് യാക്കോബാക്കാർ വിളിക്കുന്നത് യാ അപ്പോൾ മെൽക്കൈറ്റ്സ് ഇവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചതാണ് യാക്കോബായക്കാരൻ യാക്കോബിൻ്റെ ആളുകൾ എന്നുള്ളത് രാജാവിൻ്റെ ആളുകൾ എന്നുള്ളത് രാജാവിൻ്റെ ആളുകൾ എന്നാണ് മെൽക്കൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സിറിയൻ ഓർത്തഡോ സഭയുടെ ഇന്നത്തെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് 
ആ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ സഭ ആ രീതിയിൽ വരാൻ കാരണം അത് അലക്സാണ്ടർ പാത്രിയർഗേറ്റ എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സാക്കാ പ്രഥമൻ പാത്രികീസ് ബാവ രൂപം കൊടുത്തതായ അവരുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഒരക്ഷരം പോലും അലക്സന്ധ്യ പാത്രികീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ആ നന്ദി ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടന ഉണ്ടായത് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഭരണഘടന ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഭരണഘടന നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതാണ് അതിന് മുമ്പ് ഭരണഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സംശയമാണ് കാനോനനുസരിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഭരണഘടനയിൽ അവർക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള നിലനിൽപ്പ് കിട്ടിയത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണെങ്കിൽ അതിന് കാരണമായിരുന്നത് അലക്സാണ്ടർ പാത്രിക്കുന്ന അവരെ കുറിച്ചൊരു നന്ദി വാക്ക് പറയാൻ ഇവിടെ തയ്യാറായില്ല അതേസമയത്ത് മലങ്കര സഭ അതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ ശ്രേഷ്ഠമായി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ കാണിച്ചു നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസഘട്ടങ്ങൾ സഹായിച്ച അന്ത്യോക്യ പാത്രികീസിനെ ഒരു ആദരിക്കുന്നതിന് മൂന്നാല് ക്രോസ് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മലങ്കര സഭയുടെ ശ്രേഷ്ഠ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടാൻ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്രോസിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാത്രകീസുമാരുടെ വാഴ്ചകൾ നിന്നിട്ട് അലക്സാണ്ട്രിയൻ പാത്രകീസിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അലക്സാണ്ട്രിയൻ പാത്രകീസ് മർക്കോസിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു അപ്പോസ്തോലൻ പോലും അല്ലാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യം നമ്മളത് സ്ലൈഹികം സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യം അവർക്ക് അവകാശപ്പെടാം കാരണം ആദ്യം പത്രോസ്ലീഹ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ ആ സഭയുടെ ചരിത്രവും അവരുടെ വിശ്വാസവും അതിൻ്റെ രേഖകളൊന്നും എല്ലാവർക്കും മറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒത്തുനിരിക്കുകയില്ല ആ പക്ഷേ അവരുടെ ആ ഒരു ജീവിക്കുന്ന സഭയുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവും നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇന്ന് അവരുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലക്സാണ്ട്രിയൻ ഒരു കൈവപ്പോട് കൂടിയാണ് കൈവപ്പോട് കൂടിയാണ് അവർ വന്ന് അലക്സാണ്ടൻ കൈവപ്പ് അല്ലാതെ അവർക്കില്ല നിലനിൽപ്പില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരും ഇതേപോലെ ഒരു ക്ലോസ് വെക്കണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് വെക്കാൻ മലങ്കര സഭയുടെ പുണ്യപിതാക്കന്മാർക്ക് തയ്യാറായി പക്ഷേ അതിനുള്ളതായ വിശാല മനസ്കത സിറിയൻ ആൻഡ്യൂക്കിൻ പാത്രികീസിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷനാണ് സുറിയാനി പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന അന്ത്യോക്കിയിൽ മാത്രമല്ല പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലും ഉണ്ടായി പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായ മേൽപ്പെട്ടക്കാരനെയാണ് പ്രധാന മേൽപ്പെട്ടക്കാരനായിട്ട് വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്ത എന്ന് ആദ്യം അറിയപ്പെടുകയും കാരണം പേർഷ്യൻ സഭയും അന്ത്യോക്കിയിലെ സഭയും രണ്ടായി നിൽക്കാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം പേർഷ്യ റോമ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ പുറത്ത് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പേർഷ്യയിൽ വന്നതായ സിറിയാനിക്കാർ നെസ്തോറിയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ആ നെസ്തോറിയ വിശ്വാസം അംഗീകരിക്കാത്തതായ സുറിയാനി ഓർത്തഡോക്സുകാർ അല്ലെങ്കിൽ സുറിയാനിക്കാർ അവർ തിഗ്രീസിലേക്ക് മാറി അവരൊരു പ്രധാന മേലധ്യക്ഷൻ്റെ രീതിയിൽ അവിടെ നടന്നു അന്ന് മുതൽ അത് തിഗ്രീസിൻ്റെ വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്ത എന്നറിയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ മപ്രിയാൻ എന്ന് വിളിച്ചു എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ അപ്രത്തൂത്താ സുന്നതോസിൽ മപ്രിയാന എന്ന് പറയുന്നത് കാതോലിക്ക ആണെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ പൗരസ്യ കാതോലിക്ക ഭയങ്കര മാത്രമാണ് ഇത് ബാർബ്രായുടെ നോമോക്കാനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം ചരിത്ര ഹിസ്റ്ററി കാണുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് വളർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വാസ്തു എന്നാൽ മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അതിൻ്റെ തനിമയെന്ന് പറയുന്നത് മലങ്കര സഭ മാർത്തോമാശ്ലീഹാലിൻ്റെ സ്ഥാപിതമാണ് മലങ്കര സഭയുടെ തോമാശ്ലീഹ സ്ഥാപിച്ചതായ പള്ളികളാണ് മലങ്കര സഭയിലുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മലങ്കര സഭയുടെ പൗരോഹിത്യ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാർത്തോമാശ്ലീഹായിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ആ നാല് കുടുംബങ്ങളിൽ പൗരോഹിത്യ പാരമ്പര്യം അങ്ങനെ പൗരോഹിത്യ പാരമ്പര്യം ആരംഭിച്ചിട്ട് പിന്നീട് പേർഷ്യക്കാർ മുഖാന്തരം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലത്തീൻകാർ വന്നു അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആംഗ്ലിക്കൻസ് ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആണ് ആംഗ്ലിക്കൻ സ്വാധീനത്തിലുള്ള പാലക്കുന്ന തനാശ്വരും ഇവിടെ അലങ്കര മെത്രപ്പാലത്തായിട്ട് ഭരിച്ചല്ലോ അതെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ് പിന്നെ സിറിയൻ ആൻഡ്യൂക്കിൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക് വരുന്നതായ സമയത്ത് സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആദരവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നാമത്തെ ക്ലോസിൽ സുറിയാനി സഭ ഓർത്തഡോ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷനാണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതൊര
മലങ്കരമ സഭ ഉൾപ്പെട്ടതിൻ്റെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷൻ കാതുലിക്കാസാണ് അപ്പോൾ അതാണ് സുപ്രീം കോടതി അമ്പത്തെട്ടിലും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും വരെയും ഇന്ന് വരെ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ വകുപ്പിൽ മലങ്കര മെത്രോപൊലീത്തനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് മലങ്കര മെത്രോപൊലീറ്റൻ ഈസ് എക്ലീസ്യാസ്റ്റിക്കൽ ടെമ്പറൽ ആൻഡ് ഓൾ അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ചർച്ച് എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അരുൺ മിശ്രയുടെ വിധിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ദ ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് മലങ്കര ചർച്ച് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് ഈസ് ഖാതോലിക്കോസ് ബീയിങ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈമേറ്റ് ആസ് എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ടു ഓഫ് ദി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു സഭയുടെ ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി കാതോലിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹയസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ എന്താ അതിനപ്പുറത്തൊരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി കാതോലിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അടുക്കും ചുറ്റോട്ടോട്ട് പറയുകയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് പാത്രിക്കീസുമായുള്ള ബന്ധം എന്താ അതും ആ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് നോ ഓഫീസ് ഈസ് ഐദർ സുപ്പീരിയർ ഓർ ഇൻഫീരിയർ ഇൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഹെഡ്സ് the catholicos and the patriarch both are independent spiritual authorities however the patriarch occupies the higher post in the hierarchy that is he has an honor of precedent honor or precedence if he is present that is in a sense he is the first among eagles primus in the past the church functioning is based on division of responsibilities in various ഇതിപ്പോ മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് അതിന് കോടതി ഭരണഘടന വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി എടുത്തിരിക്കുന്ന അന്തിമ ഉത്തരവായി പറയുന്നത് ഇത് ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ മലങ്കര ചർച്ച് ഈ കാതോലിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പാത്രികേസും കാതോലിക്കായും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കണക്കാക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് എമങ് ഈക്വൽസ് എന്നുള്ള ബഹുമാനമുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അത് മാറ്റുന്നുമില്ല മലങ്കര സഭയുടെ ഭരണഘടന ഉള്ളിടത്തോളം മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അപ്പോൾ അതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ക്ലോസിൽ ഞാൻ മലങ്കര പത്രാപ്പുലീത്തായെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഈ വിധിയുടെ അവസാനമായിട്ട് ഏ വിധിയുടെ അവസാനം അഞ്ച് ആറ് ക്ലോസുകൾ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് സമ്മറി ആയിട്ട് പറയുന്നു ആ സമ്മറിയിലൂടെ അതാ പ്രൈമേറ്റ് ദ പ്രൈമേറ്റ് ഓഫ് ദി ഓർത്തഡോക്സ് സിറിയൻ ചർച്ച് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് ഈസ് കാതോലിക്കോസ് പ്രൈമേറ്റ് ഏത് ഒരു ഒരു സഭയ്ക്ക് എങ്ങനെ രണ്ട് പ്രൈമേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രൈമേറ്റേ ഉള്ളൂ അത് കാതോലിക്കാണെന്ന് പറയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഹി എൻജോയ് സ്പിരിച്വൽ പവീഷ് ആസ്വല്ലാസ് ദ മലങ്കര മാത്രോപ്പൻ പ്രൈം ജൂറിഷ്യൻ ടെമ്പറൽ എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മലങ്കര ചർച്ച് സബ്ജക്ട് ടു ദൈഡേഴ്സ് ഗവൺ ഇൻ ദി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ പറയുന്നുണ്ട് ഫുൾ ഇഫക്ട് ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ to the finding that the spiritual power of the patriarch has reached to a vanishing point ennu paranjal vanishing point ilekku vannirikkunnenu full effect kodukkanum ennu paranjal angane oru sadhanam malangara sabhaye sambandhichidathollo illa ennullad vyaktamaakkayi adhi adhinu apporthottu pinne enna parayam angane kodathi paranjirikkunnathina moolil keri oru uthu theerpu archakkavath patrikisane sthapikkan pattumo ini ee uthu theerpu ennu parayunnathu pinne pinne kodathi vidhiyikku apporthottu uthu theerpu undavu കോടതി വിധി അവിടെ ഇരിക്കും സാധാരണ സാധാരണ ആളെന്ന നിലയിൽ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയം ഇവിടെയാണ് മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നും നൂറ്റി ഒന്നും നൂറ്റി പതിനാലും നൂറ്റി പതിനെട്ടുമാണ് പത്രിക സ്വഭാവയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഈ നാലിനകത്ത് പറയുന്നത് കൂടാതെ ഇച്ചിരി വിശുദ്ധമായിട്ട് പറയുന്നത് കോടതി വിധിക്കകത്താണ് എന്താണ് ഏത് അറ്റം വരെ പോകാം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് റീച്ച് ടു വാനിഷിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും അതെ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഈ പാത്രക്കീസ് ബാബായെ അംഗീകരിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നം തീരും എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് എവിടെയാണ് പ്രസക്തി യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല പാത്രക്കീസ് ബാബായെ ഓൾറെഡി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് അതല്ലാതെ സ്പിരിച്വൽ സ്പിരിച്വൽ ലെവലില് നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും നൂറ്റി
അതായത് കാതോലിക്കായുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടെ വാഴിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാത്രിക്കസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്രിക്കസിനെ വിളിക്കാം എന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് നാലാമത്തെ ക്ലോസിലുണ്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ടിലുമുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മലങ്കര സുറിയാനി സഭയുടെ പുറത്തോ സുറിയാനി സഭയുടെ സ്വന്നകദോസിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രധാന കാർമ്മികത്വം വഹിക്കാം പക്ഷെ അപ്പോഴും കാതോലിക്കായുടെ പേരിലൊരു നടപടി എടുക്കുന്നതോ കാ പുതിയ കാതോലിക്കായ വാഴിക്കുന്നതോ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ എപ്പിസ്കോപ്പ് സിനഡാൻ പക്ഷേ അതിന് അദ്ദേഹം വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അധ്യക്ഷ വഹിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവാദം കൊടുക്കും അതാണ് ആദരവെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറെ യാതൊരു സ്ഥാനവും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം വന്നില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ വാഴിക്ക അതേപടി നടക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ രണ്ടാം കാതോലിക്കായും മൂന്നാം കാതോലിക്കായും ഇവിടെ വാഴിച്ചത് ഇവിടുത്തെ സുന്നോ ദോസ വാഴിച്ചത് ആ മൂന്നാം കാതോലിക്കായെ വാഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മൂന്ന് രണ്ടും മൂന്നും കാതോലിക്കാമാരെ പാത്രിക്കസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ വാഴിച്ചപ്പോൾ ആ കാതോലിക്കായെ യാക്കോദ്രതീൻ പാത്രിക്ക് സമ്പത്തട്ടിൽ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാന ഉടമ്പടി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മൂന്നാം കാതോലിക്കായിട്ട് അംഗീകരിക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് അതേ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മലങ്കര അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതും അതേ വാഴിച്ചത് മലങ്കര സഭയുടെ എപ്പിസ്കോ പ്രസിഡന്റ് ദോസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രേം പാത്രിക്കി സ്വഭാവയുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ചെന്നപ്പോൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ വൃദ്ധൻ പുന്നൂസ് ഒന്നും വിളിച്ച് കളിയാക്കി തെരച്ചു വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമി യാഗോദ്രതയും പാത്രിക്കി സ്വഭാവ വന്നിട്ട് കാതോലിക്കായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ മലങ്കര സഭയുടെ ഒന്നാം കാതോലിക്കാൻ പോലെ ഇന്ന് വരെയുള്ളത് മുഴുവൻ സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ വിധിക്കകത്ത് ഈവൻ റെഡ്ഡിയുടെ വിധിക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് തിരിച്ചു പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ വിധിക്കകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പിന്നെ പാത്രിക്കേസിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല പാത്രിക്കേസിന് ഉള്ള സ്ഥാനമൊക്കെ ചുന്ന മലങ്കര സഭയുടെ ഭരണഘടനയിലുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മലങ്കര സഭയുടെ ആരാധനക്രമങ്ങളിലുമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചാൽ പാത്രിക്കേസിന് മലങ്കര സഭ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ബഹുമാനാദരവുകൾ കൊടുക്കും എന്നാണ് അല്ലാതെ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല കാരണം ഇത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയല്ലേ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാൻ മേലെന്നും പറയാൻ ഒക്കുകയല്ലോ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പക്ഷേ അതിന് ഭരണപരമായി യാതൊരു സാങ്കേതികം അതിലില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഒരു ആദരവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദരവോടിയുണ്ട് ബഹുമാനമുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ ബഹുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മലങ്കര സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ കൊടുത്ത ഒരു വലിയ സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്താം അംഗീകാരത്തോടെ വാഴിക്കപ്പെട്ട പാത്രിക്ക് സാധിക്കണം അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി ഒന്നാം ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നൂറ്റി പതിനാല് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ചിന്തിക്കാ വേണ്ട ആ നൂറ്റി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നൂറ്റി പതിനാലിലും നൂറ്റി പതിനെട്ടിലും യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല അപ്പൊ മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച ഒന്നാം ക്ലോസും ഇല്ല മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണം അംഗീകരിച്ച പാത്രക്കീസിന്റെ പ്രശ്നം നമുക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അല്ലാതെ പ്രശ്നമൊന്നും എനിക്ക് അറിയാനും പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇടവക പള്ളികളുടെ ഭരണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഈ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടവക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ടു പേര് വേറൊരു വിഭാഗവും ഒരാൾ മറ്റൊരു വിഭാഗവും എ ഓർ ബി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഓർ വൈ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം ഇതിൽ ഈ കോടതി ഇപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് വിധിച്ചു അവർ ന്യൂനപക്ഷമാണ് മറുവിഭാഗം ഭൂരിപക്ഷമാണ് മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അംഗീ അംഗീകരിച്ചാൽ ഇത് ഭൂരിപക്ഷവും ന്യൂനപക്ഷവും ഒന്നുമില്ല ഭരണഘടന അംഗീ അംഗീകരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുന്നു അത് പരിഹരിക്കപ്പെടണം അത് അവിടെ അത് എവിടെയാണ് എന്നെ പോലെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഹനിക്കപ
മളീമത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയതായ അസോസിയേഷനിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പള്ളികൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പള്ളികൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പള്ളിയും മലങ്കര സഭയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓരോ വ്യക്തി മജോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കിത് എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആർക്കും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് അതിനേക്കാളൊക്കെ രസം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ അന്ത്യോക്യ പാത്രിക്കീസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഭരണഘടന അവരുടെ ഭരണഘടന ഞാനത് വായിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എഴുതുക ഭരണഘടനയിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്ലോസ് ഞാൻ വായിക്കും നൂറ്റി അമ്പത്തി ഇത് പാത്രിക്കാരുടെ കേട്ടോ അവരുടെ ഭരണഘടനയാണ് വായിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭരണഘടനയിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്ലോസ് എല്ലാവരും കേട്ടോളൂ ദ സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഓഫ് ആൻജിയക് ഓൺസ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ചർച്ചസ് മൊണാസ്ട്രീസ് വർഷിപ്പ് places cemeteries schools real estate and endowments this includes all the possessions and properties of its churches and centers such as manuscript printed books vessels clerical ways furniture of the patriarchate and the archdiocese the ownership of these properties so think it the ownership of these properties and assets can never be disputed or contested by anybody whatsoever if an individual or a group of individuals separates from the syrian orthodox church of antiok and joins another denomination they shall have absolutely no right to claim any of the above mentioned properties or possessions any claim filed by anybody be it an individual or a group large or small shall be positively and absolutely null and void idu ende varanagane alla oru motta sooji pole kittathil idu adayathu sarva kettada orthro suriyani sabha alle suriyani orthro vandiyogile andiyogile sabheyde pradhana meladhishan patrikis aanu ഈ പാത്രിക്കിസിന്റെ കീഴിലുള്ളതായ പൾ സഭ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മുഴുവനും എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളും സഭയുടേതാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാളിന് മാറിപ്പോകണേ വിരോധമില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഒന്നും ആളിന് കിട്ടുകയില്ല ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് എന്ന് ഹി കനോട്ട് ക്ലെയിം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കും ഒന്നും പറ്റില്ല ഇത് നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്ലോസിലെ സിറിയൻ ആന്തിയോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിന് വിപരീതമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മലങ്കര സഭയോട് ചോദിക്കാമോ ഞാൻ എൻ്റെ ഭരണഘടന ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പാത്രിക്കീസിൻ്റെ ആളാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പാത്രിക്കീസിൻ്റെ ആളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭരണഘടന ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി അതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അപ്പോൾ കോലഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വസ്തുവും പറമ്പും ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടന ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതാ ഇപ്പം വേണ്ടി അത് ആ ഭരണഘടന വേണോ ഈ ഭരണഘടന വേണോ രണ്ട് ഭരണഘടനയിലേക്കും ഇതില്ല അത് അതാണ് ഇവിടെ അരുൺ മിശ്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ഇഫ് ദ മജോറിറ്റി കനോട്ട് ഉസേർബ് ഉസേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവറേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഉസേർബ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി മലങ്കര ചോർച്ച് മലങ്കര ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉസേർബ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെയല്ല ഒരുത്തിൽ മജോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന മജോറിറ്റി അല്ല ഒരാളെ ഉള്ളതുള്ള ഇനി നിങ്ങൾ പറയുവാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വീട്ടുകാരുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വീട്ടുകാരും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പള്ളിയിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വീട്ടുകാരുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വീട്ടുകാരും പാത്ര കീസിലും വിധേയത്വമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് മലങ്കര സഭ വരണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പേടിക്കേണ്ട ഞാനവിടെ മെത്രാപ്പോലീത്താണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു അച്ഛനെ ഞാൻ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ അച്ഛൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഭരിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത് നടത്തിയുള്ള ഒരു അച്ഛനാണ് അത് എനിക്ക് ചോദിക്കാം അച്ഛൻ അത് ആ പ അത് ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പള്ളി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അച്ഛൻ അതിന് ക്ലെയിം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇടവക്കാക്ക് എല്ലാം ആ മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് വരാം 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 വരാതിരിക്കാം പക്ഷേ വന്നാൽ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും ആ അച്ഛൻ്റെ പൊസിഷനിലിരിക്കുക അച്ഛൻ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ പള്ളിയിൽ വികാരിയായി നിയമിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അച്ഛൻ ആ പള്ളിയുടെ കസ്റ്റോഡിയനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അച്ഛൻ ആ പള്ളിയുടെ നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ കൈക്കാരനാണ് അച്ഛൻ കൈക്കാരനാണ് കൂട്ടുകൈക്കാരൻ വരുന്നില്ലായിരിക്കാം കൂട്ടുകൈക്കാരൻ വന്നില്ലെങ്കിലും അച്ഛൻ അസോസിയേഷനിൽ മെമ്പറായി അച്ഛന് പിന്നെ അസോസിയേഷനിൽ അംഗമാകാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് മജോറിറ്റിയോ മൈനോറിറ്റിയോ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഉദിക്കുന്നില്ല 
ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പള്ളിയും മലങ്കര സഭയുടേതാണ് അതിനകത്ത് മൈനോറിറ്റി മജോറിറ്റി വന്നു രണ്ടാമത് മലങ്കര സഭ എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ യൂണിറ്റിന്റെ മജോറിറ്റി അല്ല കണക്കാക്കുന്നത് മലങ്കര സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ മജോറിറ്റിയാണ് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ മജോറിറ്റി അനുസരിച്ച് മലങ്കര മത്ര പോലീത്തായെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇവർ കേസ് കൊടുത്തത് അതാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പിന്നെ മളിമേട്ട് പറഞ്ഞത് മലങ്കര മത്ര പോലീത്ത ആരാന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് വന്ന എല്ലാവരും വരും എല്ലാവരും വന്നു ആ ഈ മജോറിറ്റി എന്താ അവിടെ തെളിയിക്കാഞ്ഞത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിന് മജോറിറ്റി ഇല്ല കാരണം അത് മജോറിറ്റി ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണം കോലഞ്ചേരി പള്ളിയിലുള്ള ഒരാളിന് പുത്തൻകാവ് പള്ളിയിൽ മെമ്പറാകാം പുത്തൻകാവിൽ ഇപ്പം പള്ളിയിലുള്ള ഒരാൾ കോലഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ മെമ്പറാകാം ആ പുത്തൻകാവിൽ നിന്നൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കോലഞ്ചേരിയിൽ നിന്നൊന്നും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകേണ്ട അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ പള്ളി എല്ലാം മലങ്കര സഭയുടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കോലഞ്ചേരിക്കാരുടേതാണ് കോലഞ്ചേരി പള്ളി എങ്കിൽ പുത്തൻകാവുകാരൻ അവിടെ ചെന്ന് ചേരാൻ ഒക്കത്തില്ല പുത്തൻകാവുകാരൻ്റെതാണ് പുത്തൻകാവ് പള്ളി എങ്കിൽ കോലഞ്ചേരിക്കാരൻ അവിടെ ചേരാൻ ഒക്കത്തില്ല ആ കോലഞ്ചേരിക്കാരൻ പുത്തൻകാവെങ്കിൽ പോകാം പുത്തൻകാവുകാരൻ കോലഞ്ചേരി പോകാം കാരണം എവിടെയാണ് കാരണം എല്ലാം മലങ്കര സഭയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് മലങ്കര സഭയുടെ യൂണിറ്റുകളാണ് ആ യൂണിറ്റിന് ഒരിക്കലും മജോറിറ്റി ഇല്ല മജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മലങ്കര സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഏക ട്രസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിധിക്കണമായിരുന്നു ഓരോ പള്ളിയും ഓരോ യൂണിറ്റും ഓരോ ട്രസ്റ്റാണെന്ന് വിധിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ല അതാണല്ലോ ചന്ദ്രശേഖര മേനോൻ്റെ വിധിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഓരോ പള്ളിയും ഇൻഡിവിജ്വലായ ആളുകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതി എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതിയും പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതിയും പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏത് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും യൂണിറ്റിനകത്ത് മജോറിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല അല്ല മലങ്കര സഭയുടെയാണ് മജോറിറ്റി യൂണിറ്റിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വികാരി അതിൻ്റെ ചുമതലയിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വികാരിക്ക് ബാധ്യതയാണ് അത് മുപ്പത്തിനാല് ഭരണഘടനയെ അത് ഞാൻ നിയമിച്ചുകൊണ്ടല്ല സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് അന്ത്യോക്കൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായ അതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് കോടതി നമുക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അരുൺ മിശ്ര ഈ തുറിയാനിക്കാരുടെ ഭരണഘടന വായിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി എഴുതിയിരിക്കും അല്ല നമ്മൾ പതിനാലിലെ ഭരണഘടനയിൽ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടില്ല അത്രേ ഇല്ല ഇല്ല കാരണം ഈ ഭരണഘടന വായിച്ചാൽ അറിയാം ജനായത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം പതിനേഴ് പതിനേഴ് അന്ത്യോഗ്യ പാത്രിസാണ് അന്ത്യോഗ്യ പാത്രിസ് അന്ത്യോഗ്യ അതിനകത്ത് രസം അതല്ല എനിക്കിതിനെ ഇവർ ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് മുപ്പത്താറാമത്തെ ക്ലോസ് പറയുന്നത് വളരെ രസമാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ മലങ്കര സഭയിലെ പാത്രികീസ് വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നവർ അവർ മലങ്കര സഭയുടെ മക്കളാണ് പാത്രികീസ് വിഭാഗക്കാരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതുള്ള ആനുകൂല്യമായിട്ട് ഇതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹീസ് ബി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാതോലിക്കോസ് ദ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഓഫ് കനാന ആർച്ച് ഡയോസിസ് ദ മെട്രോപോളിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് ഓഫ് ദി ആൻറ്റിയോക്കിയൻ അപ്പോസോലി സി ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ മെട്രോപോളിൻ ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഓഫ് ദ മലങ്കര ആർച്ച് ഡയോസിസ് ഇവരെല്ലാം പാത്രികസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായ സമിതിയിൽ സമിതിയിൽ വരാം ഓൾ എബോ ഷാൽ ഇലക്ട് ബട്ട് മേ നോട്ട് ബി ഇലക്ടഡ് അതായത് ഇത് മൂടത്തരമല്ല എഴുതി വെച്ചിരിക്കും ആ അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഭരണഘടനയെ ഒരു ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഒരു പ്രതിനിധിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ ഒക്കെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിനെ പറ്റി അവർക്ക് പരാതിയല്ല ഓട്ടോക്രസിയാണ് ഈ ഓട്ടോക്രസിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയും വെച്ചുകൊണ്ട് മലങ്കര സഭ ജനായത്തമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മലങ്കര സഭയുടെ ഭരണഘടനയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല നമ്മൾ ഓട്ടോക്രസിയിലല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനിവിടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാനിങ് കമ്മിറ്റിക്കും വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കും സുന്നോദോസും എല്ലാ അതാതിൻ്റെതായ സ്ഥാനമുണ്ട് അതാതിൻ്റെതായ ജനായത്ത രീതികളും ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഒരു ഒരു അധികാരമോ ഒരു അവകാശമോ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനോ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഒരു പരാതിയും ഇല്ല അല്ല പരാതി ഇല്ല പരാതി പറഞ്ഞിട്ട്
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അതിനെ അംഗീകരിക്കാം അത് ഇപ്പം ഇതിപ്പം ഒരു സഭയുടെ ഭരണ തന്നെയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല കാരണം സഭയെന്ന് പറയുന്നത് മെത്രാമാര് മാത്രമല്ല അച്ഛന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെയും ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ഇത് സ്വീകരിച്ച മുപ്പത്തിനാല് ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലർ പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ വെച്ച പള്ളിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാർ വെച്ച പള്ളിയാണ് ഞങ്ങൾ പണം മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് തിരുമേനി മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു അമ്പത്തെട്ട് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വരെയുള്ള എഴുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മളത് അംഗീകരിച്ച് ഒന്നിച്ചു പോയി ആ മലങ്കര സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അമ്പത്തെട്ട് മുതലുള്ള ഈ ഒന്നിപ്പിൽ വന്ന ആയിരത്തി അറുപത്തിനാല് പള്ളിയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വന്ന ആയിരത്തി അറുന്നൂർ അറുന്നൂറ് ചെല്ലുവാനുള്ള പള്ളിയും എന്നത് ഇത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അന്ത്യോക്കിയ നേതൃത്വത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നവരും ഒരു വിഭാഗം പൂർണ്ണമായി മലങ്കര വിധേയത്വമുള്ളവരും ഈ ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിഹരിക്കുക അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ മാർത്തോമാ സ്ലീഹ സ്ഥാപിച്ചതായ ഏഴര പള്ളികൾ ഏത് കാതോലിക്ക ഏത് പാത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടുത്തെ പാത്രീസുകാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ കോലഞ്ചേരി പള്ളി നാല് പിന്നെ കോട്ടൂർ പള്ളി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായതാണ് കണ്ടനാട് പള്ളി പിറവം പള്ളി മാമലശ്ശേരി പള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അന്ന് ഇവിടെ പാത്രിക്കുശാൽ ഈ പറയുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥമില്ലേ അലങ്കര സഭയുടെ മക്കളാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് അലങ്കര സഭയുടെ മക്കളാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് മാത്രമല്ല മലങ്കര സഭയുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതായ പള്ളികൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഞങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല മലങ്കര സഭയുടെ പള്ളികൾ മലങ്കര സഭയുടെ മക്കളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പാത്രക്കീസ് കക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷി ഉണ്ടായതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വട്ടശ്ശേരത്തിന് വേണിയെ പിന്നെ അബ്ദുള്ള പാത്രക്കീസ് മുടക്കിയതായ സമയത്ത് ഇവിടെ അത് മുടക്കിനെതിരായിട്ട് മലങ്കര മാത്ര പോലെ ഇതായിരുന്ന വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയുടെ കൂടെ മീറ്റിംഗ് കൂടി അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് പാത്രക്കീസിൻ്റെ കൂടെ മീറ്റിംഗ് കൂടി ഇങ്ങനെ പാത്രക്കീസും പാത്രക്കീസ് കക്ഷിയും കാതുലിക്ക കക്ഷിയും ഉണ്ടായി ഇത് രണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിലറിയാം അങ്ങനെ കക്ഷികൾ അങ്ങോട്ടും ചെന്ന് രണ്ട് കൂട്ടത്തിലും മലങ്കര പത്ര പോലീത്താമാരുണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം നോക്കിയാലും അതെല്ലാം ഉണ്ടായി കക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും അമ്പത്തെട്ടിലെ വിധിയോടുകൂടെ കക്ഷികൾ തീർന്നു പിന്നെ കക്ഷികളില്ല പിന്നെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു അല്ലേ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതായ സമയത്ത് മൂന്ന് മെത്രാച്ചന്മാർ പാത്രക്കേസ് കക്ഷിയിലുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് ചേർന്നു അവിടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അവർ ഇത് ചേർന്നു നിശ്ചയമായിട്ട് അവർക്ക് കോടതി ചില കൊടുക്കാൻ ഒക്കെയില്ലായിരുന്നു ചേർന്നു അത് വയലിപ്പറമ്പി തിരുവേനിയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് വരൂ സിനിമേനിയും പീലിസ് പൗലൂസ് ഫിലിസിനോ സിനിമേനിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേരാനും കാര്യം അതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പിന്നെ കക്ഷിയില്ല എന്നാൽ വീണ്ടും യാഗോദ്രീതിയും പാത്രക്കീസ് വീണ്ടും ഒരു കൽപ്പന എഴുതിയതായ സമയത്ത് ഗിവറിസുദ്ദീൻ ബാബായിക്കോട്ട് ഒരു കൽപ്പന എഴുതിയതായ സമയത്താണ് വീണ്ടും കുറച്ച് പേര് അന്ത്യോക്യൻ മൂവ്മെൻ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത് അമ്പത്തൊമ്പതിൽ അമ്പത്തൊമ്പതിൽ തുടങ്ങിയ അന്ത്യോക്യൻ മൂവ്മെൻ്റ് കേറ്റർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിച്ച് അറുപത്തിനാല് വരെ കൊണ്ടു നടന്നു യാക്കോദ്രീൻ പാത്രക്കീസ് പക്ഷെ അറുപത്തിനാലിൽ മലങ്കര സഭ വളരെ ഡീസൻ്റായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തു അമ്പത്തെട്ടിൽ പരസ്പരം സ്വീകരിച്ചതായത് കൊണ്ട് അറുപത്തിനാലിലെ കാതുലിക്ക വാഴ്ചയ്ക്ക് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു അദ്ദേഹം വന്നു കാതോലിക്ക വാഴ്ച നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കാതോലിക്കയുടെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇതാണെന്നും പാത്രക്കീസിൻ്റെ സ്ഥലം ഇതാണെന്നും എനിക്കിത് വേണ്ട അത് വേണ്ട ഇത് ഇവിടെയും അല്ല ഇത് കപ്രത്തോത്താസുന്നോസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രീസിലെ കാതോലിക്കയുടെ ഭരണ സീമുകളിൽ ആരും കയറാൻ പാടില്ല പാത്രക്കീസ് കയറാൻ പാടില്ല പാത്രക്കീസിന്റെ ഭരണ രീതിയിൽ കാതോലിക്കായും കയറാൻ പാടില്ല ഇത് ഇതുമല്ല മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിക്കാ തുന്നോദോസും തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഡയോസിസിലെ മെത്രാ അച്ഛൻ വേറൊരു ഡയോസിലെ മെത്ര അച്ഛൻ്റെ അധികാര പരിധി കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിൽ അത് അന്ന് പാത്രക്കീസും കാതോലിക്കാന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഇവ
അറുപത്തിനാലിൽ അവളിവിടെ പരിപാടി മുഴുവൻ തീർന്നു ഇനി അത് എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അത് തീർന്നു ഇനി ഇല്ല അപ്പോൾ പാത്രിക്ക ശേഷി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തീർന്നു പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പാത്രിക്ക ശേഷിയായിട്ടല്ല അങ്ങനെ ഒരു കക്ഷിയില്ല വിഭാഗം ആ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഒരു സഭയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഭരണഘടന എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഭരണം ഉണ്ടായി യാക്കോബായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി സഭയെന്നാണ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു സഭ അലങ്കര ഓർത്തോ സുറിയാനി സഭയും തമ്മിലെ ഇപ്പോൾ സംസാരമുള്ളു അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ പാതിരി ശേഷിയും കാതൊഴിക്ക കക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് സഭകളുമായിട്ട് സംവാദം പക്ഷെ ഗുരുവിനി അത് അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ആളുകൾ ഈ മുളന്തുരുത്തിയിലാണെങ്കിലും പർവ്വത്താണെങ്കിലും കോല കോലഞ്ചേരിയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ആളുകൾ അന്ത്യോക്യ വിശ്വാസികൾ എന്ന് സ്വയം പറയുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെ അവരുടെ പൂർവികരുടേതാണ് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് തിരുവിനി പറയുന്നുണ്ട് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് ഒന്നായി തീർന്നു ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് മാറി പക്ഷെ എങ്കിലും അവരങ്ങനെ പറയുന്നതിനെ നമ്മൾക്ക് ഈ കോടതി വിധിയുടെയോ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ അംഗീകരിക്കാനോ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ക്ലോസാണ് അത് അത് കുറേ ആളുകൾ സത്യം അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം മലങ്കര സഭ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മലങ്കര സഭ ഒന്നാണെന്നും മലങ്കര സഭയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പള്ളികളെല്ലാം ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും ഈ പള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഉള്ളൊക്കെ എല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ പിടിച്ച് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ചില സ്ഥാനങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലങ്കര സഭ ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് ആ ട്രസ്റ്റിന് പ്രത്യേകം യൂണിറ്റുകൾ ട്രസ്റ്റല്ല ട്രസ്റ്റിനാണ് അതിൻ്റെ പള്ളികൾ ആ പള്ളികളെല്ലാം ട്രസ്റ്റിലാണ് എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ അത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയും കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് പ്രത്യേകം പിന്നീട് ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മലങ്കര സഭയിലെ പിതാക്കന്മാർ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിന് മുമ്പ് പാത്രിക്കീസ് കക്ഷി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ളവരെല്ലാം മലങ്കര സഭയുടെ മക്കളാണല്ലോ അപ്പോൾ പാത്രിക്കീസ് കക്ഷി ഉണ്ടാക്കി എന്നിങ്ങനെ പറയണേ അതെല്ലാം മലങ്കര സഭയുടെ മക്കളാണ് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ പള്ളികളും അതെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ആ കക്ഷിയില്ല ഇനി അത് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തീർന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ടും തീർന്നല്ലോ പിന്നെ എന്നും ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു കക്ഷിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കക്ഷി എന്നും പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടോ തിരിച്ചൊരു ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് കക്ഷി പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഓർത്തഡോക്സ് കക്ഷി ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നതിനെ പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം അല്ല ആധുനിക വിഭാഗവും പാത്രിക്ക് സ്വഭാവവും പതിനൊന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായി അത് അമ്പത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് പറയാനൊക്കത്തില്ല അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് മലങ്കര സഭ അതിനു ശേഷം മലങ്കര സഭ അതിനു മുമ്പുണ്ടായി ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അതായത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇനി അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങേയറ്റം ചെയ്താൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ എന്ന് പറയാം അത്രയും കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു പാത്രികേസ് കക്ഷി എന്നും കാതുരിക്ക കക്ഷി എന്നും രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണേ തത്വത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സിനും സംബന്ധിക്കാം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ കാര്യം പറയാൻ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ശേഷം ഒരിക്കലും പറയാം ഒരിക്കലും പറയാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഈ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി അല്ല ആ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി അല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ പൗരസ്ത്യ സുശേഷ സമാജവും ഈ കൈ കനാനായ അധിപതിരാസനവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ മിഷൻ പള്ളികളുമൊക്കെ അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓണവാർ മിഷൻ പള്ളികളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ അന്ത്യോക്കൻ പാത്രികസുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പള്ളികളാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം അന്ത്യോക്കൻ വിശ്വാസത്തിൽ പോകുന്നു ഈ പള്ളികളുമായി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതുമായിട്ട് മലങ്കര സഭയുമായിട്ട് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അന്ത്യോക്കൻ വിശ്വാസം എന്നും പറഞ്ഞൊരു വിശ്വാസം ഇല്ല മലങ്കര സഭ ഓർത്തഡോക്സ് ഉറിയാനി സഭാ വിശ്വാസമാണ് അത് പാശ്ചാത്യ അന്ത്യോക്യ കേന്ദ്രമാക്കിയിരുന്ന പാശ്ചാത്യ 
അതുവരെ ഇവിടെ സുറിയാനി പാരമ്പര്യം ഇല്ല എത്രയാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എത്ര വർഷമുണ്ടെന്ന് സുറിയാനി പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യോക്കൻ സുറിയാനി പാരമ്പര്യം ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ സുറിയാനി പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ പേർഷ്യൻ സുറിയാനി പാരമ്പര്യം എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് മാർത്തോമാ സ്ലിയാരുടെ സുറിയാനി പാരമ്പര്യം ഇവിടെയുണ്ട് ചരിത്ര രേഖകളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യോക്കയിലും ചരിത്ര രേഖ ഒന്നുമില്ല ഈ പള്ളിയുടെയും റോമിലും ചരിത്ര രേഖയൊന്നും കുറിച്ചും ഇല്ല ഇതൊന്നുമില്ല ആർക്കും ഇതൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സഭയുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യമാണ് അത് അന്ത്യോക്കയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പാ റോമിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ഈ ഈജിപ്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഇവിടെയുണ്ട് അതാണ് തോമാശ്ലിയാട് മാത്രമല്ല പാത്ര പത്രോസിന്റെ സിംഹാസനത്തെ കുറിച്ച് വാദിക്കാനായിട്ട് റോമാക്കാരുമുണ്ട് പാത്രോ പിന്നെ അന്ത്യോക്കൈക്കാരുമുണ്ട് തോമാശ്ലിയാട് സിംഹാസനം വാദിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല പോർത്തോസോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മേടിക്കാറ് അല്ല അതിനൊരു സിംഹാസനം വേണ്ട അവര് കണക്കാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് സിംഹാസനമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ അവർക്ക് ബോധമില്ലായ്മ കൊണ്ട് വന്നില്ലല്ലേ അത് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മള് അലക്സാണ്ടറിയെ പോയി നിക്കേണ്ടി ആ അതെ അലക്സാണ്ടറിയെ പോയി നിക്കുന്നില്ല പതിനൊന്ന് സിംഹാസനത്തിന് മേൽ നിങ്ങൾ വാഴുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ട് എന്ന പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ഒരാളിനുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ആളിനും ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും ഉണ്ട് അതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാതെ അബദ്ധചടിലമായ ഓരോ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നാം നമ്പർ കൽപ്പനയൊക്കെ ഇറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഞാനിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകില്ല അതൊന്നും മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കൊള്ളിയില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ആ യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കുറെ വിഭാഗങ്ങൾ അവരെ യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നാണ് യൂണിറ്റ് യൂണിഫോമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോജനിറ്റി കുറേ കൂടെ നല്ല ഭാഗത ഇൻ യൂണിഫോമിറ്റി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഹോമോജനിറ്റി ഒരു 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 വിശ്വാസം ഒരു കാര്യം നടത്തുന്നിടത്ത് അതിനൊരു യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഹോമോജനിറ്റി ഉണ്ട് അത് അതേസമയത്ത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരേ വിശ്വാസം അർമീനിയൻ സഭയും അലക്സാൻഡ്രിയൻ സഭ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്റ്റിക് സഭയും എത്യോപ്യൻ സഭയും നമ്മളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളല്ല ഒരേ വിശ്വാസമുള്ളത് അതേ സമയത്ത് ഈ സഭകൾ തമ്മിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് നോട്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അതേ സമയത്ത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാ ഇടത്തും പക്ഷേ ഒരു യൂണിറ്റിനകത്ത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ളിടത്ത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാകാനൊക്കെയില്ല ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെങ്കിലും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ നശിക്കുന്നു എന്നുള്ള അപ്പൊ മാത്രം നശിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഫലം മാത്രമല്ല കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ബേസ് പിശാചികൾ തമ്മിൽ മനുസരിച്ചാൽ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ലീഗലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാലിഡ് ഒരു ഒരിക്കലും വരിക അതുകൊണ്ടാണ് വരിക്കോലിപ്പള്ളിയുടെ കേസിൻ്റെ വിസ്താരം വന്നതായ സമയത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അരുൺ മിശ്രയുടെ അടുത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് പരാശരൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാദവത ബാക്കി എല്ലാം അരുൺ മിശ്ര എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാസന ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരിക്കോലിപ്പള്ളിയിൽ ഞങ്ങളുടെ വികാരിക്ക് ശു പാത്രക്കീസിനോട് വിധേയത്തോളം വികാരിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും കാതൂരിക്കായിയുടെ വിധേയത്തോളം വേറൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും അനുവാദം കൊടുത്താൽ മതി കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡൈവേഴ്സിറ്റി അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെ പള്ളിയിലെ ആരാധനയ്ക്ക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അനുവദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ അരുൺസ്ര പറഞ്ഞു നോ പാരൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ചാർജ് പാരൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സാധിക്കുകയില്ല ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് അത് ഈ പറയുന്ന കോടതി വിധി അതിനെ എതിർത്തിരിക്കുക കോടതി എതിർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനിയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ഈ ഭരണഘടനയോട് ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്ലിസിയാസ്റ്റിക്കൽ തിയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എപ്പോഴും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാദഗതിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഭരണഘടനയൊക്കെ അംഗീകരിക്കാം
വിശ്വാസ വിപരീതമാണോ ടെമ്പറലായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ടെമ്പറലായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല വിശ്വാസപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടി വിശ്വാസം വ്യത്യാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്ലയോസിയോളജിക്കലായിരിക്കണം എക്ലി ശാസ്ത്രിക്കൽ വരെ ആകാം അല്ലാതെ സ്പിരിച്വലായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളതായ യാതൊരു വ്യത്യാസവും മലങ്ങര ഓർത്തഡോ സുറിയാനി സഭയ്ക്കും ഈ ആക്കോബായ സുറിയാനി സഭയ്ക്കും തമ്മിലില്ല അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ വിശ്വാസം വിപരീതമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് യാ മലങ്കര ഓർത്തഡോ സുറിയാനി സഭ ഇപ്പോഴും പാത്രികസിൻ്റെ പേര് അല്ലെ ആ സ്ഥാനം ഇന്നും സുറിയാനി സഭയുടെ ആരാധനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് മലങ്കര സഭയുടെ ഒരു ഒരു എക്ലിസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഒരു മേധാവിത്വം ഒരു നാഷണൽ മേധാവിത്വം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഫാദർ എന്ന നിലയിൽ പത്രികസിനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു തടസ്സവാദം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്നാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് അതൊരു ഒരു ഇന്ത്യൻ ചർച്ച എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല അതിനെ കാണേണ്ടത് യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്ന എക്ലിസിയോളജിക്കൽ പദം അത് ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്കർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അത് റോമൻ പോപ്പ് യൂണിവേഴ്സൽ പാസ്റ്റർ ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം പത്രോസ്ലീഹായുടെ പിൻഗാമിക്ക് ലോകം മുഴുവനും പത്രോസ്ലീഹായുടെ കീഴിലാണ് അല്ലെ പിൻഗാമിയുടെ കീഴിലാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു വേദശാസ്ത്രമോ വേ വീക്ഷണമോ ഓർത്തഡോ സഭകളൊക്കെ ഒന്നിലുമില്ല ഈ ഓറിയൻ്റൽ ഓർത്തഡോ സഭയ്ക്കുമില്ല ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോ സഭയ്ക്കുമില്ല അപ്പോൾ ബൈസെൻറ്റീൻ പാരമ്പര്യത്തിലോ ഇവിടുത്തെ പാരമ്പര്യത്തിലോ അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സൽ സിനഡെന്നോ യൂണിവേഴ്സൽ ഹെഡെന്നോ ഉള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വീക്ഷണവുമില്ല അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ എന്നുള്ള ഭാഗ്യമേ നമുക്കില്ല നമുക്ക് പറയുന്നത് ചർച്ച് ഷുഡ് ബി കാതിലി കാതിലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സഭയുടെ വിശ്വാസ അടിസ്ഥാനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ സഭ അതിനാണ് കാതലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവരി ലോക്കൽ ചർച്ച് ഈസ് എ കാതലിക് ചർച്ച് എവരി ലോക്കൽ ചർച്ച് ഓരോ കാതോലിക സഭയാണ് അല്ലാതെ ഒരു കാതോലിക സഭയുടെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് എന്നുള്ള ലത്തീൻ കാതോലിക പാരമ്പര്യമോ ആ പോപ്പിൻ്റെ ക്ലെയിമോ ഒന്നും ഓർത്തഡോ സഭകൾ രണ്ട് ഫാമിലിയിലും ഉള്ള ഓർത്തഡോ സഭകൾ ഇന്ന് വരെ അംഗീകരിച്ചില്ല അംഗീകരിക്കാൻ നോക്കുകയില്ല ഈ അന്ത്യോക്യൻ വിശ്വാസം നമ്മുടെ വിശ്വാസമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അലക്സാൻഡ്രൻ വേദശാസ്ത്രത്തെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇതെല്ലാം പോകുന്നത് അതിന് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല തിരുമേ എനിക്ക് അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നോ ജനത്ത് ജനത്തിന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അന്ത്യോക്യാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അന്ത്യോക്യ വിശ്വാസം ഒന്നും പറയാവോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതിൻ്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല അന്ത്യോക്യ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദ വിപരീതങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലക്സാന്ദ്രിയ പാത്രിക്കീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് കോറോസ് എടുത്ത നിലപാടാണ് അന്ത്യോക്യ പാ അലക്സന്ദ്യ പാത്രി ഡി എസ് കോറോസ് എടുത്ത നിലപാടാണ് കൽക്കിതോസ് ഉന്നകദോസിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ കോസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിളും റോമുമായിട്ട് ഉള്ളവർ പുറത്താക്കിയതിന് കാരണം അപ്പോൾ ആ നിലപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സഭയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ വീക്ഷണത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദ്വിസ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏക സ്വഭാവമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ളത് ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അതാ തനതായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കക്കിതോൻ സുനോദോസ് പറയുന്നതാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവവും മനുഷ്യനുമാണ് ദൈവത്വത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യത്വത്തിൽ നിന്നുമുള്ളതായ ഏക സ്വഭാവമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡി എസ് കോറോസ് പറഞ്ഞതാണ് ആ ഡി എസ് കോറോസിൻ്റെ പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ന് അന്ത്യോക്യൻ സുറിയാനി സഭയും അർമീനിയൻ ഓർത്തഡോ സഭയും അതുപോലെ തന്നെ മലങ്കര ഓർത്തഡോ സുനിയാന സഭയും പിന്നെ എത്യോപ്യൻ സഭയും എറിത്രിയൻ സഭയും എല്ലാം പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് സുറിയാനി സഭ അന്ത്യോക്യം പാരമ്പര്യം ഒന്നും അന്ത്യോക്യ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നിലവിലിക്കില്ല ഓറിയൻ്റൽ ആകെ ഉള്ളത് ഓറിയൻ്റൽ ഓർത്തഡോ ചർച്ചിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അലക്സാണ്ട്യം പാരമ്പര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അലക്സാണ്ട്യം പാരമ്പര്യത്തെ എല്ലാവരും അവരുടെ അത് ഈ അലക്സാണ്ട്യം പാരമ്പര്യത്തെ ആണ് നമ്മളെല്ലാം അലക്സാണ്ട്യൻ പേറ്റിയാർക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സൽ പേറ്റിയാർക്കാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വീക്ഷണം ഓർത്തഡോ സഭകൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്
എത്യോപ്യൻ സഭയെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് പോയി എങ്കിലും എത്യോപ്യ സഭ സ്വന്തമായി നിൽക്കാനുള്ള അവകാശ സമയമായപ്പോൾ അത് സ്വന്തമായി നിൽക്കാൻ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്യോപ്യൻ സഭ പിന്നെ അലക്സാണ്ടിയൻ സഭയിൽ നിന്ന് മാറിയതാണ് അതുകൊണ്ട് എത്യോപ്യൻ സഭയുടെ പാത്രക്കീസ് അലക്സാണ്ടിയയിലെ പാത്രക്കീസ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പാത്രക്കീസ് രണ്ടാം പാത്രക്കീസ് ആയിരിക്കണമെന്ന് അലക്സാണ്ടിയൻ സഭ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തുമില്ല അത് വേറെ കാര്യം അത് അതുകൊണ്ട് ആ അങ്ങനെ വി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേദശാസ്ത്രം അലക്സാണ്ടിയായിക്കില്ല പിന്നെ ഈ സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് ഒരു പാരമ്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അന്ത്യോക്യൻ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു കഴപ്പുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ ചിലരുടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറുപത്തിനാല് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഒരു ഒരു കാലമാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് അതിനിടയ്ക്ക് പല കൽപ്പനകളൊക്കെ വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിവേ അമ്പത്തി എട്ട് മുതലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒന്നിപ്പിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ യോജിപ്പിന് ശേഷം അതുണ്ടായത് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോംപ്രമൈസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്തിയിട്ടാണോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബേസ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം ഇല്ല വേറൊന്നും ഇല്ല അമ്പത്തെട്ടിൽ മുപ്പത്ത് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ വാലിഡാണെന്നും അവിടെ പാസ്സാക്കിയതായ സു മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന വാലിഡാണെന്നും അതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ബാധമായിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരണഘടനയെ ഉള്ളൂ എന്നും അമ്പത്തെട്ടിൽ വിധിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിക്കാൻ അതിന് വിപരീതമായി അതിനെതിരെ നിന്നതായ ആളുകൾ അന്ന് പന്തിരായിരം രൂപയോ ഏതാണ്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ ആ കെട്ടിവെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കോസ്റ്റ് കെട്ടിവെക്കണം അപ്പം ആ കോസ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചാലും സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും കെട്ടിവെക്കണമായിരുന്നു പക്ഷേ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ കുറിച്ച് ഈ ബാബ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട വേണ്ട മേടിക്കേണ്ട അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നതായ സമയത്ത് അന്ത്യോക്യ പാത്രിക്കേഷൻ ഉള്ളതായ സ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിലും മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന നമ്മുടെ ഒരു ഭരണക്രമമാണ് ഒരു ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ ഭരിക്കാൻ ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വയലിപ്പറമ്പിലെ തിരുമേനി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ്മാർ ബിലേശ്വരോ സിരിവേനിയും ആ പൗലൂസ്മാർ സേവരോ സിരിവേനി അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് പേരും കൂടെ അത് മലങ്കര സഭയിൽ ചേർന്നത് അതുകൊണ്ട് അമ്പത്തെട്ട് മുതൽ എഴുപത്തി എഴുപത്തി നാല് വരെ എഴുപത്തി നാല് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നതാണ് കാരണം ആ എഴുപത്തിനാലിലെ വൈദിക സെമിനാരിയിൽ ആദ്യ വർഷം ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാലിലാണ് ആ എഴുപത്തിനാലില് ഇവിടുത്തെ സുന്ന ഇവിടുത്തെ മാനിയം കമ്മിറ്റിയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായി പാത്രകേശു പക്ഷിക്കാർ മങ്ങാട്ടമ്പള്ളിയിലെ അച്ഛനും ബി പി പ്രാജനും അതുപോലെ തന്നെ ജി പി ബി ബോസും ഒക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അന്നാണ് ഇവിടെ വിധിയുണ്ടായത് അതുവരെ ഇവിടെ അവരും ആ ഈ മാനവിക കമ്മിറ്റിയും വലിയ അംഗമായിരുന്നു അവർ മാനവിക കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായിരുന്നു ഇവിടെ മലയാളം ഇന്ന് പിന്നെ കോട്ടയം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി പറയുന്നതിനകത്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഇന്ന് പിന്നെ യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മെത്രാ പോലീത്തായിരിക്കുന്ന തീമോത്യോസിനു വേനി ഞാനും ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും പാറാട്ടത്തിന് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സെമിനാരി വന്ന് പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു വർഷം പഠിച്ചതാണ് അത് ഇവാനുസിന് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡേഷൻ ആവുന്നത് ക്ലാസ്മേറ്റ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അത്രയും കാലം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് നിൽക്കാമായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം അപ്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഒന്നിലും നമ്മളാരും വെള്ളം ചേർത്തില്ല ആരെയും ചേർത്തോ എന്നറിയില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം ഈ സമാധാന ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലെ ഈ പീസ് ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ്റെ അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയാൽ കൊള്ളാം ചിലപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ മുടക്കൽപ്പന വരുമെന്ന് പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രശ്നം അന്നത്തെ ആ സമാധാന സമിതി ചിങ്കവനത്ത് കൂടിയപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ച് ഒപ്പ് വെക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ഒരു ക്ലോസൊക്കെ പത്ത് പതിനൊന്ന് ക്ലോസൊക്കെ അവർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അത് ഒരു കണക്കിന് ഒപ്പ് വെക്കേണ്ടി വന്നു ഒപ്പ് വെക്കാതെ ദേവദൂസ് സിനിമയിനി
സഭയുടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ സമാധാന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം അതെല്ലാം തന്നെ മരിച്ചു പോകും അവരുടെ ഉദ്ദേശം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും നടന്നിട്ടും ഇല്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ സമാ കോടതി വിധി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു സമാധാന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ സമാധാന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് വളരെ ബോധ്യമായിട്ട് എനിക്കറിയാം കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ആളുകളാണ് ചെയ്തത് ആ ഉഗന്തിരുമേനി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ ചെയ്തതാണ് ആലുവ വാട്ടർ അതിനുശേഷമല്ല പീസ് ലീഗ് പീസ് ലീഗ് എല്ലാവരെയും നിർത്തി പിടിച്ച് ബാബാതിരുമേനി നമ്മുടെ ഗീവറി സുദ്ധീൻ ബാബാതിരുമേനി മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ നിങ്ങൾ പോയി ഒപ്പുവെക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് അവർ ചെന്ന് ഒപ്പുവെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താ ചെയ്തത് വാതിൽ അടച്ച് ആളുകൾ നിന്നുകൊണ്ട് പീസ് ലീഗാരാ പീസ് ലീഗ് അക്രമം പീസ് ലീഗ് പീസ് ലീഗാര അക്രമം ചെയ്തത് ഏ അവർ വാതിലടച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഒപ്പിടാതെ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പാവപ്പെട്ട മെത്രാച്ചന്മാർ പേടിച്ച് ഒപ്പിട്ടു അവിടെ ഇരുന്ന അൽമായക്കാരും അച്ഛന്മാരും ഒപ്പിട്ടു അതിലാണ് ദേവദോശ്വര പറയുന്നത് ഞാനിതിൽ ഒപ്പിടുകയില്ല മാറി നിൽക്കട ഞാൻ ചാണ്ടിയായാലും ഇതിനകത്ത് ഒപ്പിടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയത് അത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചോ മറ്റുള്ളവരെ ഒപ്പിട്ടു അവരെല്ലാം തിരിച്ചു വന്ന് ബാബാതിരുമേനി സങ്കടം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ മാർഗം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നുണ്ട് ഒപ്പിട്ടാൽ ഞങ്ങളതൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അവിടെ തീർന്നു അപ്പം ആ മാക്സിമം വന്നാൽ അതല്ല വരാനുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിന് പോകുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളാരും പോകില്ല തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ കാലഘട്ടം ഓർക്കുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും സമാധാനത്തിൻ്റെ കോടതി തീർപ്പ് വന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മളിമട്ടിൻ്റെ ഞാൻ സെമിനാരിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഇത് നടക്കുന്നത് അന്ന് ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതൊരു നല്ല കാലമായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളാണോ ഇത് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ കാലഘട്ടത്തെ തിരുമേനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചില ചർച്ചകളും ഒക്കെ ആ സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ മലിമട്ടിൻ്റെ ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് ഇത് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി തിരുമേനിക്കൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ജൂൺ ഇരുപതാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ വിധി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വിധി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ കൂടിയ സുന്നഹദോസിനകത്ത് ഉടൻ തന്നെ അസോസിയേഷൻ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും മാനേജ്മെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ആ വിധിയുടെ അന്തസത്ത അത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവരെ കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളണം അവർ അവരിതിനകത്ത് വരാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം അസോസിയേഷൻ കൂടാൻ ഓക്കെ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു ചർച്ച അവരുമായിട്ട് വെക്കണം ഓക്കെ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല പൗലൂസ് മാർ ഗ്രീവോറിയോസിന് മേനി ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ അന്ന് വിഭാഗമാണല്ലോ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാവ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മെമ്പർ പിന്നെ അന്നത്തെ ട്രസ്റ്റിമാരും സെക്രട്ടറിമാരും അങ്ങനെ ആരാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറുവശത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ തോമസ് പ്രതമൻ ബാബാദിനുമേനിയും ഇപ്പം നമ്മളോട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതായ അത്താനാസൂ സിനിമേനിയും അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് പി പി എബ്രാജൻ അങ്ങനെ മുറിയാക്കോസ് മൂലയിൽ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും കൂടെ വലിയൊരു എട്ട് പ്രാവശ്യം എട്ട് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ചർച്ച എട്ട് പ്രാവശ്യത്തെ ചർച്ച നടത്തി ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്കെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതോടുകൂടി അവർ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നവർ ഏഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നവർ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഇരുപത് പേരായി ഇപ്പം എത്രാച്ചന്മാരെ അവർ ഇതിനിടയ്ക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റിയത് അത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ അവർ കൊണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു ഈ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ അവരാ എക്സിക്യൂഷൻ പെറ്റീഷൻ നമ്മളാ കൊടുക്കേണ്ടത് അവരെന്തിനാ അവരാ എക്സിക്യൂഷൻ പെറ്റീഷൻ മലങ്കനപത്ര പൊലീത്താണോ എന്ന് ഇല്ലെന്ന് കാതുലിക്ക എന്നേ ഉള്ളൂ മലങ്കനപത്ര പൊലീത്താണെന്നുള്ള സംഗതി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വിധിച്ചു വിടുന്ന സുപ്രീം കോടതി പോയി സുപ്രീം കോടതി പോയി മളിമേട്ടി
ഇങ്ങനെ എട്ട് പ്രാവശ്യം എണ്ണൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കോൺട്രാക്ട് എണ്ണൂ ഇരുപത്തിനാല് ഡോക്യുമെൻ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതെല്ലാം അവസാനം ഒന്നുമില്ലാതെ പിരിഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞു വി എഗ്രി ടു ഡിസഗ്രി ഇത് പറഞ്ഞാൽ പിരിയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിരി നമുക്ക് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ ചർച്ച അവസാനിച്ചത് ഇതിങ്ങനെ അനേക ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വിഷയം നേരിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ നേരിടണം അച്ഛൻ ചോദിക്കുമായിരിക്കാൻ എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ചോദിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് വിഷയം നേരിടണമെങ്കിൽ അന്ത്യോഗ്യ പാത്രക്കീസ് ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരു നിലപാടെടുക്കണം മലങ്കര സഭയെന്ന് പറയുന്നത് മാർത്തോമാ സ്ലിഹായാൽ സ്ഥാപിതമാണെന്നും അതൊരു സ്വതന്ത്ര സഭയാണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷൻ കാതോലിക്കാണെന്നും ആ കാതോലിക്ക അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ഇവിടെ പോകേണ്ടത് ഈ സഭ ലോക്കൽ സഭയെ നാം അംഗീകരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ ഉത്ഭവവും ഇന്ന് വരെയുള്ള അതിൻ്റെ എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് അന്ത്യോഗ്യ പാത്രക്കീസ് തീരുമാനം ചെയ്താൽ ഇവിടെ സഭയിൽ പ്രശ്നമില്ല അത് അതില്ലാതെ ഇവിടെ ആരെല്ലാം കിടന്ന് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും പാത്രിക്ക് സുഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബായക്കാർ പറഞ്ഞാലും ഓർത്തഡോക്സുകാർ പറഞ്ഞാലും സഭയിൽ പ്രശ്നം സഭയിൽ പ്രശ്നം തീരില്ല സഭയിൽ പ്രശ്നം തീരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മല മാർത്തോമാ സ്ലീഹായുടെ സഭയാണെന്നും അത് ആദ്യം മുതലേ ഇത് സ്വതന്ത്രമാണെന്നും ഈ സ്വതന്ത്രമായ സഭയിൽ ഉള്ളിൽ കൈകടത്തുന്ന തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി അത് പാടില്ല അവിടുത്തെ ഭരണം അവിടുത്തെ കാതു പ്രധാന മേലധ്യക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണം ഞാൻ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ബഹുമാനി അവർ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാം ആ രീതിയിലുള്ള നിലപാടിലേക്ക് അന്ത്യോഗ്യ പാത്രിക്കസ് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സഭയിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ വീണ്ടും പോകും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മറ്റൊരു പാക്കേജ് ഇതുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടത്തില്ല വേറൊരു പാക്കേജ് കൊണ്ടും പരിഹരിക്കാൻ നോക്കിയാലേ ഇതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പിവട്ടൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യോഗ്യ പാത്രിക്കസാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ ആ തീരുമാനത്തോടുകൂടെ ഈ സഭയിൽ സമാധാനം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയില്ല എങ്കിൽ ഈ സഭയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ പോകില്ല അങ്ങനെ അന്ത്യോഗ്യൻ പാത്രക്കീസ് ഇറക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിന്മേലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഈ കോടതി വിധിയിന്മേൽ ഇനിയും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അല്ല അത് എനിക്ക് നേരെ തിരിച്ച അന്ത്യോഗ്യ പാത്രക്കീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും അതായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് മലങ്കര സഭയുടെ പള്ളികൾ എന്ന കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളികൾ അത് നമ്മൾ അവകാശപ്പെട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പള്ളിപ്പെടുത്തമെന്ന് പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നു വരു വരുമ്പോൾ അത് മലങ്കര സഭയുടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് തിരുവിനെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റിന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതല്ല പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭരണകൂടമോ അല്ലെങ്കിൽ നീതിപീഠമോ അനുകൂലമായിട്ട് വിധിക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന ഒരു വാദഗതിയെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം സമാധാന പ്രശ്നം അവസാന ചർച്ചയിലും ഉരി തിരിഞ്ഞു വന്നത് അതാണല്ലോ മലങ്കര സഭയുടെ അവകാശപ്പെട്ട പള്ളികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഭരിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഭരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് എതിരു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അതിന് തടസ്സമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പള്ളികളിലും അത് നടത്തപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു ഔദ്യോഗികമായി നിയമിക്കപ്പെട്ട വികാരിമാരി അപ്പോൾ അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നത്തിനും മലങ്കര സഭ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല നെച്ചൂര് പള്ളിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നെച്ചൂര് പള്ളിയിലാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കോലഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല അത് സമാധാനമായി തീർന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് എൻ്റെ ഭദ്രാസനത്തിൽ നെച്ചൂര് പള്ളിയിലും കണ്ണനാട് പള്ളിയിലും നെച്ചൂര് പള്ളിയിൽ നമ്മൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു പോലീസ് അതനുസരിച്ച് നമ്മളെ കയറ്റി പള്ളിയിലേക്ക് വിട്ടു അപ്പോഴത്തേക്ക് അവരൊരു ഭാഗം ആളുകൾ വന്ന് നമുക്കെതിരായിട്ട് പള്ളിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി നമ്മൾ യാതൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല നമ്മൾ പള്ളിയുടെ വടക്കേ അരികിലോട്ട് മാറി അവിടെ നിന്നേ ഉള്ളൂ ഇവരെ മുഴുവനും പോലീസുകാർ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രശ്നക്കാരല്ല നമ്മൾ നടത്താൻ ചെല്ലുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നീതി
പള്ളി തലി തുറ ഇടിച്ച് പൊളി കഥകൾ ഇടിച്ച് പൊളിക്കുകയും ചെയ്ത് അകത്ത് കയറി ആ സമയത്ത് പോലീസ് വന്നു അവരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മുടെ അച്ഛനെ അവർ മർദ്ദിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അച്ഛൻ ആശുപത്രി പോയി ഒരാഴ്ച അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ടാഴ്ച കിടക്കേണ്ടി വന്നു ഈ രണ്ട് പള്ളിയിലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എൻ്റെ ഭദ്രാ കണ്ണനാട് വെസ്റ്റ് ഭദ്രാസിനും എല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് എല്ലായിടത്തും വിധി അതേപടി അങ്ങ് നടക്കുമായിരുന്നു ചെയ്തു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആരും പള്ളി പിടിക്കാൻ പോകുന്നു മുളന്തുരുത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മുളന്തുരുത്തിൽ വന്നതായ സമയത്ത് മുളന്തുരുത്തി പള്ളിയുടെ വിധി നടത്തി കൊടുക്കണം നടത്തി കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ സി ആർ പി എ വിളിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ കലക്ടറൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കലക്ടർ ആ നീതി നടപ്പാക്കാൻ കോടതി നടപ്പാക്കാൻ ചെന്നു നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ആ പ്രദേശത്തോട്ട് പോയിട്ടില്ല അവിടെ അവിടെ പിന്നെ പോലീസിനെതിരായി നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് യാക്കോബായക്കാരാണ് യാക്കോബായക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ നീതിക്ക് വിപരീതമായി നിയമത്തിന് വിപരീതമായി യാക്കോബായക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അവരെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നീതിന്യായ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തിയാണ് അത് ഓർത്തഡോക്സായിട്ട് പ്രവർത്തനമല്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു ന്യായ അവർ പോകുന്നു നമ്മളതിന് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ആരും പോകുന്നില്ല നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും കോടതി താക്കോൽ തരുന്നതായ സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ പള്ളി ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മുളന്തുരുത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് മുളന്തുരുത്തിൽ കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആളുകൾ അല്ലെ ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവരെ അടക്കാനുള്ള റൈറ്റ് നമുക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അത് തുറന്നു തന്നു നമ്മൾ ആരാധന നടത്തി പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കോടതി അടച്ചു നമ്മൾക്ക് യാതൊരു വിരോധമില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അവിടെ കുർബാന ഇല്ലാതെ നിരസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും അത് നടക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ഷമയെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പള്ളിയും പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമല്ല നമ്മുടെ ഒരു അക്രമം നടത്താൻ പോകുന്നില്ല മലങ്കര സഭയിലെ ഒരു മെത്രാജനോ ഭാവായോ പള്ളി പോയി തല്ലുണ്ടാക്കി പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് പോകില്ല അതിന് പോവുകയില്ല ഞാനും പോയിട്ട് ആരും പോയിട്ടില്ല നിയമപരമായിട്ട് ഉള്ളതായ പള്ളികൾ നിയമ നിയമം നടത്തി കിട്ടണമെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കും അത് കോടതിയോട് അപേക്ഷിക്കും ഭരണകർത്താക്കളോട് അപേക്ഷിക്കും ഭരണകർത്താക്കൾ അത് കേട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ കോടതിയുടെ നിയന്ത്രണം വരുമ്പോൾ ഭരണകർത്താക്കൾ തനിയെ കേൾക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ന്യായം അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടെന്നും നമുക്കൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൂടെ എന്നും ചോദിക്കുമ്പോൾ കോടതി കോടതി വിധിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോടതിക്കേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കാർക്കും പറ്റിയാൽ അത് കോടതി വിധി എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് ഒരിക്കലും രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച എവിടെയാണ് നടക്കുക രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത രാജ്യത്തെ എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും ഉണ്ട് ഈ യാക്കോബയക്കാരായിരിക്കുന്നവരും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ സിറ്റിസൺസ് ആണ് ക്രിസ്ത്യ അവർക്ക് നിയ അവർക്ക് ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് ഈ മലകര സഭയുടെ പള്ളികളെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതായ നിയമം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രാഥമികമായ പൗരത്വ ധർമ്മമാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ക്രിസ്തീയത നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കയറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലേ നീതിയും സത്യവും സ്നേഹവും ഇല്ലാത്തതായ ഒരു ക്രിസ്തീയത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് നീതിയും സത്യവും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് സ്നേഹമാകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്നേഹമില്ലാത്തതാണോ അതെ സ്നേഹമില്ലാത്ത നീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നീതി വേണം സത്യം നടപ്പാക്കണം നീതിയും സത്യവും നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സ്നേഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സമാധാനം ഉണ്ടാകത്തത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നം മലങ്കര ഓർത്തഡോ സുറിയാനി സഭയുടെ മക്കളല്ലാതെ ഇവിടെ ആരുമില്ല ഇപ്പോൾ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഈ മലങ്കര സഭയുടെ മക്കളാണ് അവരെ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നു ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെയും കൂടി അപ്പനായിരിക്കുന്ന കാതോലിക്ക പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പള്ളി ഭരിക്കപ്പെടുവാൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകാൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
അവരിവിടെ നിന്നു എവിടെ പോയിട്ട് അവരാരും പോയിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കി അവിടെ തിരിച്ചു പോകും എങ്ങോട്ട് പോകാൻ അവരാരും ഒരിടത്തും പോയിട്ടില്ല അവരെല്ലാം മലങ്കരയുടെ മക്കളായിട്ടല്ല പള്ളികളിലും ഉണ്ട് ആ പള്ളികളിൽ അവർ നിലനിൽക്കുന്നു അവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചാണ് അത് വരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെന്നുള്ളതല്ലാതെ അതൊന്നും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ അതൊന്നും അതൊന്നും നടക്കുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതനുസരിച്ച് അവർ പോവുക മലങ്കര സഭയുടെ മക്കൾ അവരവിടെ നിന്നോട്ട് അവരെ ആരും തിരിച്ചു വരുത്താൻ ഒരിടത്തും പോകണ്ട അവരവിടെ നിൽക്കിട്ട് അവര് ഈ പറയുന്നതായ മുപ്പത്തിനാല് ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഭരിക്കപ്പെടണം അത് അച്ഛനും എത്രാച്ചനുമൊക്കെ ഭരിക്കപ്പെടണം പിന്നെ കാരണം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയുള്ള ഒരു ഭരണക്രമമാണ് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയുള്ള ഭരണക്രമത്തിൽ നിങ്ങൾ അച്ഛനും അറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ ദേവലോകത്ത് പോയി അഞ്ച് പൈസ മേടിക്കണമെങ്കിൽ ആറ് ബുക്കിനകത്ത് ഒപ്പിട്ടിട്ട് വേണം മേടിക്കാനായിട്ട് ആ അല്ലെ അതുപോലെയുള്ളതാണ് അതുപോലെ മലങ്കര സഭയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ പിന്നെ കണക്കുകൾ വായിച്ച് അത്ര ഈസി ആയിട്ടൊന്നും പാസ്സാവുകയില്ല അതിന് ഓരോന്നും കൃത്യിച്ച് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇരുപത് വർഷത്തെ കണക്ക് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും മലങ്കര സഭയുടെ മാനേയും പറ്റി കൊണ്ടുപോയി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയല്ല ഓരോന്നിനും എണ്ണി എണ്ണി കണക്ക് പറഞ്ഞ് ബാക്കി ബാക്കിയും കാണിച്ചെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭരണക്രമം പോകണം ആത്മീയമായിട്ട് ഈ സഭ ഭരിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന എങ്കിൽ മലങ്കര സഭയുടെ മക്കളാകുന്ന ഈ യാക്കോബായ സഭയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പോവുക അപ്പോൾ മലങ്കര സഭയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും തിരുവേനി സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഫോ ഈ കോടതി അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയും ഭരണകൂടവും ഈ ക്രമസമാധാന കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു അവർ നടപ്പിലാക്കുന്നു അവർ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജനാധി ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒത്താശയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി അവരുടെ പ്രേരണയോടുകൂടി നമ്മളിത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പുരുഷുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ മജോറിറ്റി ആയി പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോയ വഴിക്ക് അവർ പിന്നീടുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളും പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് ബൈസെൻറ്റിൻ ഓർത്തഡോക്സ് അവയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഈ തുർക്കി ഭാഗത്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുപോലെ അതിന് മുമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ആ കാലത്ത് സഹായിച്ചില്ല പിന്നീടും ലാറ്റിനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഇതൊരു അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു കൂട്ടത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് ദോഷമായി ബാധിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതാ ഈ നമുക്ക് നീതി നടപ്പാക്കുന്നത് അടിച്ചമർത്തലാന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീതിയും സത്യവുമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അടിച്ചമർത്തലല്ല അടിച്ചമർത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അക്രമവും അനീതിയും കൊണ്ടാണ് അടിച്ചമർത്തൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അക്രമവും അനീതിയും മലങ്കര സഭ കാണിക്കുന്നില്ല മലങ്കര സഭ നീതിപരമായി ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ സത്യത അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം മലങ്കര സഭയുടെ പിതാവാണ് മാർത്തോമാ ശ്ലിഹ മാർത്തോമാ ശ്ലിഹ ഇവിടെ പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചു മാർത്തോമാ ശ്ലിഹ അവിടെ പട്ടം കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭയാണിത് അത് എല്ലാ മെത്രാച്ചന്മാർ അല്ലെ എല്ലാ അപ്പോസോൽമാരെയും പോലെ അദ്ദേഹം തുല്യമായ പദവിക്ക് അറിയാനുള്ളവരാണ് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം അതനുസരിച്ചുള്ള നീതിപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മലങ്കര സഭയിൽ നടക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ആരെയും ആരെയും അടിച്ചമർത്തുന്നില്ല കാരണം അതിന് തയ്യാറില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റോ മറ്റ് സഭക്കാർക്കോ തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ നീതിയാണ് കോടതിയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് ആ നീതി നടപ്പാക്കുന്നു അതിന് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭരിക്കുന്നതായ ഭരണാധിപന്മാർ സഹകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സഹകരിക്കാതിരുന്നാലും കോടതി അത് നടപ്പാക്കാനുള്ളതായ മെഷീൻസ് എടുക്കും അപ്പോൾ അത് നടപ്പാക്കും നമ്മൾ ആ മറ്റ് സഭകളുടെ ആളുകളുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വിള്ളൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ആ എക്യൂമ്യൂണിക്കൽ രംഗത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സഭയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട എന്നും ഈ സഭയുടെ ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ട എന്നും ഒരു 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 തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല നമുക്കൊരു മുടക്ക മറ്റൊരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിൽ മലങ്കര സഭ പോയിട്ടില്ല മലങ്കര സഭ എന്നും സത്യത്തിന് നീതിക്ക് വേണ്ടിയേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ സത്യക്ക് നീതിക്കും നിലനിൽക്കുന്നതായ മലങ്കര സഭയെ
മാർദ്ദോമാസഭ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോടതി വിധി നടപ്പാക്ക കോടതി വിധി അനുസരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ കോടതി വിധി അനുസരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞതിനകത്ത് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഈ നടപ്പാക്കുന്നതിനകത്ത് സാവകാശം വേണം നടപ്പാക്കുന്നതിനകത്ത് സമാധാനം വേണം അത് തന്നെയാണ് മലക്കരുതവയും പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് തന്നെ മലക്കരുത പറയുന്നത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് സമാധാനം വേണം സമാധാന വഞ്ചനം ആരും ചെയ്യരുത് ഇതാണ് ഞങ്ങളും പറയുന്നത് വേറെ എന്നാ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വീതിയുടെ അവസാന ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പം പല കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊതു പൊതുവേദിയിൽ ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്നും എന്നാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിയമാനുസൃതം ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യണം അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ ഇറ്റ് നെസസറി എന്നുള്ളതാണ് ആ ആ രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ വ്യാഖ്യാ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഒരു ഭേദഗതിയുടെ ആവശ്യം അവിടെയാണോ ഇനിയും കീറാമുട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ക്ലോസും അമൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടന മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ട്രസ്റ്റ് ഭരണഘടനകൾക്കും അതിന് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ക്ലോസുകളിലായിട്ട് സഭയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്തുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞത് ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രീവൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ സമയത്തും ഇത് അമൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ പറയുന്നതായ കോടതി വിധി തന്നെ പറയുന്നത് ഗ്രീവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രീവൻസ് എന്തുണ്ടായാലും അത് നമ്മൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മാനേജ് കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ആ മാനേജ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു റൂൾ കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ആ റൂൾ കമ്മിറ്റി ഇത് പരി ഇത് പിന്നെ മാലിക് കമ്മിറ്റി ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റൂൾ കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ചിട്ട് അത് അതിന് ഭേദഗതി എന്താന്ന് അത് മാനേജ് കമ്മിറ്റി കൊണ്ടുവരും മാനേജ് കമ്മിറ്റി അത് പാസ്സാക്കും അപ്പോൾ അത് ഭേദഗതിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇന്നും ചെയ്യാം എന്നും ചെയ്യാം അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മുപ്പത്തി നാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് അമൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ഭരണഘടന അമൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാം നീ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഭരണഘടന അനുസരിക്കുകയും മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അമൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുകയില്ല നീ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഭരണഘടന വെച്ചിട്ട് മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടനയിൽ എന്താ അമൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിനെന്നാ കുഴപ്പം നിയമാനുസൃതം നിയമാനുസൃതം ഭരണഘടന അമൻഡ് ചെയ്യാം ആ നിയമാനുസൃതം ഭരണഘടന അമൻഡ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല അത് സുന്നോ ദോസോ അസോസിയേഷനോ അത് ഭേദഗതി ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം അത് വാലിഡാ കാരണം മാനേജ് കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കിയാൽ മതി സുന്നോ ദോസും അസോസിയേഷനും ഒന്നും പാസ്സാക്കണ്ട മാനേജ് കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കിയാൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മലകരസഭയുടെ പള്ളികളിലെ സിമ്മിത്തേരികളെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ചോദിച്ചല്ലോ സെമിത്തേരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയുടെ സെമിത്തേരിയാണ് പള്ളി ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായ സെമിത്തേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ വകയാണ് പറയുന്നത് മലങ്കര സഭ എന്ന് പറയുന്ന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ വകയാണ് അപ്പോൾ അത് പബ്ലിക് സെമിത്തറി അല്ല പബ്ലിക് സെമിത്തറി ആണെങ്കിൽ ആർക്കും ആരെയും എവിടെയും കൊണ്ടടക്കാം ഇത് മലങ്കര സഭയുടെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് മാത്രം അടക്കപ്പെടാനുള്ള സ്ഥലമാണ് മലങ്കര സഭയുടെ സെമിത്തേരി അതുകൊണ്ടാണ് പതിനേഴാമത്തെ ക്ലോസിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ എവരി സൈ മാസ് പാരീഷണർ ഇൻ ദ ചർച്ച് ടു ബി ബറീഡ് ഓണറബിളി ഇൻ ദ സെമിത്തറി ഇൻ കേസ് ഹി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഹാവ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദി മലങ്കര ചർച്ച് സഭയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളിന് സെമിത്തേരിയിൽ അടക്കപ്പെടാം സഭയിലെ വിശ്വാസം ഇല്ലയെങ്കിൽ ആ സെമിത്തേരിയിൽ അടക്കപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള അർഹത അദ്ദേഹത്തിനില്ല അതായത് മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് മലങ്കര സഭയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ആളിന് ആ അവിടെ അടക്കപ്പെടാം അല്ലാത്ത ഒരാളിന് അവിടെ അടക്കപ്പെടാനുള്ള അർഹതയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെമിത്തേരിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഈ ഭരണഘടന കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയും വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് കോടതി പറയുന്നത് ഇതാണ് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് കോടതി പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിനെ ചൊല്ലിയാണ് ഒത്തിരി വാദഗതികൾ ഈ അടുത്ത സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സമാന്തര ഭരണരീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമവും യാതൊരു കാരണവശാലും
ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വരാമോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിച്ചു ആ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഗവൺമെൻറ് ഈ നിലപാടുകൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന യാക്കോബായ സഭയെ അറിയിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ വരാൻ തയ്യാറാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം വരാൻ തയ്യാറാണ് അതനുസരിച്ചു നമ്മൾ അവിടെ പോയി നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ നമ്മുടെ മെത്രാച്ചന്മാർ അവിടെ പോയി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ വിളിച്ചതായിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കട്ടെ പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനകത്ത് എനിക്കതിനകത്ത് തോന്നിയ ഒരു ഒരു രസമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് കൗതുകമായിട്ട് തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോമഡിയായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ നമ്മൾ ഈ വിധിയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതുവരെയും മറുഭാഗം എന്ത് പ ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റി ഇതുവരെ അവരൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം അവർക്ക് വെക്കാൻ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല മലങ്കര സഭയ്ക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മലങ്കര സഭയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ എല്ലാ തീരുമാനമൊന്നുമില്ല മലങ്കര സഭയുടെ നിലപാട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടനയും കോടതി വിധിയും അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലങ്കര സഭയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും ഈ യാക്കോബായി വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർ മലങ്കര സഭയുടെ ഭാഗമാണ് അവരിത് അംഗീകരിക്കണം അംഗീകരിച്ചാൽ ഇത് ഇനി അവർക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എങ്കിൽ പള്ളികളൊന്നും അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പള്ളികളിലൊന്നും ഇല്ല പള്ളികളെല്ലാം മലങ്കര സഭയുടെ ഈ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഭരിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത് കോടതി വിധിയാണ് അത് നടത്തപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അത് എന്ന് നടത്തുന്നോ അന്ന് വരെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അതിപ്പോൾ നാളെയോ നാളെ കഴിഞ്ഞോ നടത്തണമെന്നോ നമ്മളാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാലും കോടതി വിധി നടപ്പാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ആരോപണങ്ങളോ പ്രത്യാരോപണങ്ങളോ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കുമോ ആര് ചെയ്താലും വിരോധമില്ല കോടതി ആര് എന്ത് ചെയ്താലും ആത്മാക്കാർ ചെയ്താലും കൊള്ളാം അച്ഛന്മാർ ചെയ്താലും കൊള്ളാം ഗവൺമെൻറ് ചെയ്താലും ഒന്നും നമുക്ക് അതിന് പേടിയൊന്നുമില്ല ആരും ഏത് നിലപാടും എടുത്തോട്ടെ ആരേത് നിലപാടും എടുത്താലും ഈ കാര്യം നടപ്പാക്കുന്ന വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മൾ വാശി പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ ചോദിച്ചുവെങ്കിലും ഒരു തിരുമേനയുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തു ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഏതാ അച്ഛന്മാർ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കരുത് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കളും ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ബൈബിൾ പരമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗിരി പ്രഭാഷത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നാളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാതെ ചിന്തിക്കാതെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരു ക്രിസ്തീയപരമായ രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണാതെ ബൈ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ദ കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ തിരുവേനി എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് പിൻപോയിൻ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ചർച്ച നടക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ അല്ല നമുക്ക് കോടതി വിധി എന്ന് പറയുന്നത് സത്യവും നീതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യം ശ്രമിച്ചാൽ വേദവസ്തുവും സത്യവും നീതിയെ പറയുന്നുള്ളൂ വേദവസ്തുവത്തിലെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഉള്ളതായ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിലും നീതിയിലും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാവരും അവരുടെ വസ്തുവകളെല്ലാം വിറ്റ് അപ്പോസോന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വെക്കുകയും അപ്പോസോന്മാർ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ആ രീതിയിൽ മലങ്കര സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം അതാണ് യഥാർത്ഥ നീതി അത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല വേദപുസ്തകവും സത്യവും നീതി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളും അതേ പറയുന്നുള്ളൂ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സത്യവും നീതിയും കാരണം പൗലൂസ് ലീഹ ഏറ്റവും സഭയുടെ രണ്ടാം ശില്പി എന്ന് നമ്മളൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുക പൗലൂസ് ലീഹ ലോകമെമ്പാടും പോയിട്ട് പള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു എഫ് എ സൂസിലും സഭ സാധിച്ചു കൊരുന്തിലും സഭ സാധിച്ചു കോലോസിലും സഭ സാധിച്ചു പക്
അതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുവോ അന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ആ ഒരു സഭ ഒരു സഭയുടെ മേലിൽ അധികാരം നിർവഹിക്കണമെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ വേദപുസ്തകത്തിനെതിരായുള്ള നിലപാട് ആണ് സഭയുടെ ആ സമാധാനത്തിന് കാരണം തിരുമേനിക്ക് ഈ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തിരുമേനിയുടെ ഒരു സമാധാനത്തെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് സ്വപ്നം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാവരും മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചും അതുപോലെ കോടതി വിധി അനുസരിച്ചും പോവുക അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുപോലെ ഒരുമിച്ച് പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവയുടെ കീഴിൽ നല്ല ഒരു സഭ ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാനും സന്തോഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്നു മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ വരും ദിനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പലർക്കും ആശങ്കയുണ്ട് ചർച്ചകളെപ്പറ്റി പല രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലെ ഭരണഘടന അനുസൃതമായി തന്നെ പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സമയം നമ്മളോട് ചിലവഴിച്ചത് അഭിവന്യ മധ്യസ്മാർ സേവേറിയസ് തിരുമേനിയാണ് തിരുമേയുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഈ സഭയെപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഈ സഭയെപ്പറ്റിയുള്ള സ്വപ്നം ഈ സഭയെപ്പറ്റിയുള്ള ദർശനം അത് വിവരിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല നമ്മളുടെ സഭ കാഴ്ചപ്പാട് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ക്രിസ്തീയമല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് അനായീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല വളയത്തിന് ഉള്ളിലൂടെ ചാടാനായിട്ട് തന്നെ നാം ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് അഭിവന്യ പിതാവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് വളയത്തിന് പുറത്തൂടെ ചാടാനുള്ള പരിശീലനമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് വളയത്തിനുള്ളിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലെ ഭരണഘടന അനുസൃതമായി പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവായോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഒരൊറ്റ മലങ്കര സഭയായി തന്നെ പോകണം എന്ന വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളോട് പങ്കുവെച്ച അഭിവന്യ തിരുമനസ്സിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മീഡിയ മിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി വ്യക്തിപരമായും ഈ അവസരത്തിൽ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ